phố biển thơ mộng Palos Verdes nằm trên quốc lộ 1 Pacific Coast Highway theo hướng đi lên phía thành phố cảng San Pedro và cách quận Cam khoảng một tiếng đi xe. Không nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch như những thành phố biển khác, Palos Verdes mộc mạc, trầm tĩnh, nhưng khung cảnh nơi đây cũng không khém phần hùng vĩ và xinh đẹp. Với hàng loạt những ngôi nhà quay ra phía đại dương xanh thẳm, những vách núi treo leo và bãi cát dài cực kỳ thơ mộng. Chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn TV Ngày hôm nay Hương Dung đang có mặt tại bán đảo Palos Verdes Một vùng biển thuộc phía tây nam của hạt Los Angeles Khu vực này không quá nổi tiếng cũng như không được quá nhiều người Việt chúng ta biết đến Và nó nằm cách khu Bô Sa khoảng 1 giờ đi xe Nhưng thật ra khi mà lần đầu tiên Hương Dung đến đây Hương Dung có một cảm giác rất là ngạc nhiên, khó tả Vì wow nó rất là tuyệt vời, nó rất là thơ mộng và bình yên Như quý vị cũng đã thấy ở đây chúng ta có rất là nhiều cảnh đẹp Có hoa, có biển, có nắng, có gió và xa xa đằng kia chúng ta có ngọn hải đăng rất là hùng vĩ cũng như một viện bảo tàng về những cái loài sinh vật biển và bây giờ hương dung xin mời quý vị khán giả cùng theo chân hương dung để tham quan vùng bán đảo này nhé Điểm nổi tiếng nhất của Palos Verdes có lẽ là ngọn hải đăng Poi Vicente và công viên cạnh bên, một trong những địa điểm ngắm cá heo và cái voi trắng lý tưởng nhất của miền Nam California. Hoi Vicente Lighthouse là ngọn hải đăng cao 67 feet và được xây dựng cách mặt nước biển đến 185 feet và được xây dựng từ năm 1926. Đây là một trong những di tích lịch sử quan trọng của quốc gia. Điều đặc biệt của ngọn hải đăng này là nó sử dụng ống kính Fresno, một loại ống kính được thiết kế với khẩu độ lớn và tiêu cự ngắn mà không cần có quá nhiều chi tiết như những ống kính thông thường. Loại ống kính này cũng mỏng hơn nhiều lần so với những loại ống kính khác và nó có thể tiếp thu và khuếch đại ánh sáng ra được với một khoảng cách rất xa. Ngọn hải đăng Poi Vicente thực sự là một viên ngọc quý vì đối với người dân địa phương cũng như du khách, nó là một danh lam thăng cảnh thu hút rất nhiều khách tham quan, du lịch, nhiếp ảnh gia cũng như các họa sĩ. Còn đối với các tàu bè, thủy thủ, ngọn hải đăng lại càng giữ vai trò quan trọng hơn. Đến hôm nay, ngọn hải đăng Poi Vicente vẫn hoạt động và được bảo trì thường xuyên. Tuy nhiên, nó chỉ mở cửa cho khách vào tham quan vào các ngày thứ bảy của tuần thứ hai mỗi tháng, từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Và tại nơi đây, quý du khách còn có thể tổ chức những chuyến giả ngoại, picnic cho gia đình, hoặc đến để ngắm cá voi trắng và các loài sinh vật biển khác.
được biết, từ tháng 1 đến cuối tháng 3 hàng năm là khoảng thời gian cá voi trắng xuất hiện nhiều nhất tại vùng biển này. Có rất nhiều người dân địa phương ở đây làm tình nguyện viên theo dõi tiến độ và số lần xuất hiện của cá heo, cá voi và rất nhiều loài sinh vật biển khác và cũng giúp giữ gìn khu vực này thật sạch đẹp và an toàn. Huy Dung đang có mặt tại trung tâm bảo tàng các sinh vật biển thuộc bán đảo Palos Verdes và đây là cuộc trò chuyện ngắn với một trong những tình nguyện viên của khu vực này. Uh, hi, can you uh, introduce a little bit about yourself? Yeah, my name is Joyce Daniels mm -hmm. and I am a volunteer here and we count the gray whales as they migrate past this point. Mm -hmm. uh, how long have you been volunteer for this place? Uh, I have been volunteering on this project mm -hmm. for uh, 22 years. Uh, and the project itself has mm -hmm. been going for 33 years. Mm -hmm. uh, what do you do exactly like every day? Uh, we, we observe the whales. Mm -hmm. We have special binoculars that have a compass in them mm -hmm. and we register where the whales are so we have the, the time we see them, the, the compass reading mm -hmm. and how far away they are and then we track them so that we don't double count or we don't undercount uh, and we count uh, from 6 a.m. to 6 p.m. Wow. And uh, we count from December 1 to mid-May mm -hmm. and we have the counts every day and we've been doing that for numbers of years. Wow, uh, this view here is so magnificent and um, is it a lot of people come here for whale watching? Oh, it's very popular for whale uh -huh. watching. This is a, a, one of the special spots in the Southern California area. This part of the land sticks way out in the ocean so the whales come close and uh -huh. so it's easy to see them from the, from shore. Uh -huh. The last one came just beyond where the the kelp is, it's, it's the smooth spot in the water. Uh, th so the whale came right beyond there and, and everybody up mm -hmm. here could see it. Okay, and do um, you think what is the best time for people to come here for whale watching? Um, traditionally we have uh, our peaks mm -hmm. in the middle of January uh -huh. and then also in the middle of March. Okay. Uh, we then get another smaller peak when the moms come up with the babies, mm -hmm. which will come in the next, well, within the next week or two weeks, uh, which is a special time of year because the moms with the babies are wonderful to watch. Okay, I can't wait to come back here. Thank <laughs> you so much for the interview. You're yeah. welcome. Thank you.